Moje ime je Anja Bubik in prihajam iz Fakultete za varstvo okolja in zvelenja. Že od malega me zanima, kaj se dogaja v človeškem telesu. Zakaj zbolimo, zakaj se lahko zastrupimo. In zato sem se kasneje tudi odločila za študij biokemije in pa na to tudi doktorski študij biomedicine. Moram priznati, da me še danes, ko govorimo o mojih strokovnih, raziskovalnih izzivih, me zanima popolnoma enake stvari, kot so me kot otroka. Zanima me, zakaj lahko neka snov, zakaj lahko neka kemikalija v okolju in pa tudi za človeka strupena, kaj lahko povzroči. Sicer se pa zelo rado okvarjam tudi s športom. 15 let sem igrala rokomet, zanima me ples, zanima me tek. Iz športa sem bo življenje prenesla kar precej dobrih navad, kot so red, disciplina in pa tudi ustrajnost, kar se mi zdi, da je v raziskovalnem delu res zelo pomembno. Rada delam tudi z ljudmi, predvsem študenti, kjer mi predvsem v delu v laboratorijo predstavlja res en velik izziv. Na fakulteti za varstvo okolja upravljam delo predavateljice in asistentke na področju okolje in zdravje. To pomeni, da sodelujem pri izvajanju nekih osnovnih temeljnih predmetov na začetku študija, kasneje pa tudi pri malo bolj specifičnih, kot so na primer ekotoksikologija, kemijo v nesneževal, molekularna ekologija in tako naprej. Sodelujem tudi v številnih projektih, raziskovalnih, ozaveščevalnih, aplikativnih projektih. Vključena sem tudi v sodelovanje z lokalnim okoljem, kjer sodelujemo preko različnih okroglih mis, dogodkov, naravoslovnih dnevov, poletne šole in tako naprej. Sicer sem pa na šoli tudi vodja samega laboratorija, ki je primarno namenjen študentom za razvijanje njihovih praktičnih sposobnosti in pa pridobivanje novih izkušenj. Zelo pa se trudimo napredovati v raziskovalnem smislu, tako da se mi zdi, da smo tudi tukaj zelo uspešni. Ja, ena mogoče tistih najbolj aktualnih stvari, ki jih v zadnjem času počnem, je branje deklaracij na kozmetičnih izdelkih, predvsem glede osebnosti mikroplastike oziroma sintetičnih polimerov. Seveda, to je posledica naših projektov, ki jih imamo na šoli in seveda izberem ponavadi tistega, ki teh polimerov in sintetičnih komponent ne vsebuje. Sicer pa, če se ozrem čist nasplošno v svoje navade, vedno se trudim najti lokalno, kar se tiče hrane, in različnih proizvodov, torej lokalne proizvode ali vsaj tiste, ki so proizvedeni v Sloveniji in pa na nivoju Evropske unije, ker namreč na nivoju Evropske unije veljajo neki standardi, ki omejujejo ali pa bom rekla zagotavljajo neko varnost potrošniku. Pa mogoče tudi to, da kupujem izdelke, ki proizvajajo ali pa generirajo čim manj odpadkov. Ja, Izum plastike pred približno stotimi leti, to je v začetku 20. stoletja, nam je popolnoma spremenilo življenje in danes si ga brez nje praktično ne moremo več predstavljati. Srečamo je lahko na vsakem koraku in zaradi svojih lastnosti, kot so trdota, teža, torej zelo lahek materijal je, upogljiv je, tudi poceni je ga dejansko uporabljamo v nešteto možnih aplikacijah, torej v različnih produktih. In danes potem takem tudi sodobne še čas veliko krat imenujemo tudi plasticen, ker je tako močno upeta v naše življenje. Res je, mikroplastika, že samo ime pove, je plastika manjših dimenzij. To so trdni polimerni delci, ki niso topni v vodi in so manjši od petih milimetrov. To si mogoče najlaže predstavljamo, če pogledamo en noht na mezinco in si rečemo, da nekje polovico nohta je pet milimetrov. To je tudi definicija, uradna definicija Evropske kemijske agencije. In mikroplastika je res prisotna tudi na vsakem koraku. 
Namreč mikroplastiko lahko mi v takšni obliki majhni tudi proizvajamo kot surovino, a ne in se ta surovina, naprimer vlakna, različni granulati, uporabljajo za proizvodnjo večjih izdelkov. Lahko mikroplastika nastaja med uporabo izdelkov, med obrabo, med drgnjenjem, pranjem, torej med samim življenjskim ciklom. Mikroplastika pa nastane tudi takrat, ko nek izdelek ostane odpadek, a ne sploh v primeru, če je to deponiran mogoče nepravilno ali je v bistvu prepuščen v okolju, takrat pa v bistvu lahko začnejo te večje delce preperevati, počasje razpadati in takrat tudi lahko mikroplastika nastane. Da sem se odločila v nekaj znanstveno raziskovalno posečno področje mikroplastike, se je zgodil en zelo zanimiv dogodek v bistvu doma. Leta 2016, ko sem bila izdela odsotna zaradi rojstva otroka, me je v bistvu prijateljica spodbudila k tolmačenju deklaracij. Predvsem deklaracij različnih otroških izdelkov. In takrat so se potem začela odpirati neka vprašanja, kaj pomeni PMMA, kaj pomeni PEG, neke kratice, neke posebne oznake. In te stvari so me potem v bistvu mojo radovedno spognale do te mere, da sem ideje in vprašanja prenesla od doma tudi v službo. In na to smo potem čez nekaj let naredili tudi na šoli prvo tako malo bolj obširno analizo, raziskavo in sicer nas je zanimalo, koliko zobnih past, ki jih lahko na slovenskem trgu kupimo, dejansko vsebuje te sintetične polimere. In ugotovili smo ono zelo zanimivo in so bili rezultati, da je bilo malo več kot 50% vseh teh zobnih past, ki smo jih pregledali, so vsebovale te sintetične komponente. Zakaj pa zobne paste? Zobne paste pa predvsem zato, ker jih uporabljamo vsi. Od otrok do starejših ljudi, tako moški kot ženske. Po drugi strani pa zobno pasto vnašamo tudi v usta, lahko jo pogotnemo, kar pomeni, da smo kar, bomo rekli, imamo več načinov kontakta z nekimi sintetičnimi snovmi. Torej, ne samo dermalno preko kože, ampak tudi oralno preko vnosa skozi usta. Mikroplastika je lahko v izdelkih za osebno nego in v kozmetiki prisotna v obliki majhnih takšnih sferičnih delcev, okroglih delcev, ki jih imenujemo tudi mikrokroglice oziroma mikrozrna nekje, da sledimo. In tista osnovna funkcija mikroplastike v takšnih izdelkih je pa predvsem čiščenje, drgnjenje, peeling, kar pomeni, da mikroplastika v takšnem izdelku ima abrazivni učinek. Zdaj, abrazivni materijal je ponavadi trden materijal, ki brusi na nek način mehkejšega in to je na primer lahko v kozmetiku odstranjevanje od mrle kože. In te mikrokroglice so dejansko lahko prisotne v milih, v šamponih, v kremah, losjonih, tudi v kopelih, pa tudi v ličilih. Je pa res, da je ta abrazivni učinek njihova primarna funkcija, tista najpomembnejša, lahko imajo pa te kroglice tudi drugačne učinke. Druge učinke, na primer, za zagotavljanje določenega volumna, viskoznosti samega produkta, potem lahko ima funkcijo veziva, potem lahko delujo kot emulgator, potem lahko, da ustvari tak poseben film, lahko tudi omogoča nadzorovano sproščanje nekih aktivnih snovi, ki so v kozmetičnem izdelku prisotne. Zelo zanimiv je pa mogoče za ženske in ta estetski vidik, torej estetska funkcija, ki jo lahko mikroplastika ima, sploh barne mikroklogljice, ki ličilom, kot je naprimer nek puder, lahko neka šminka, neka senčila, omogoča torej sijaj, omogoča senčenje, tudi bleščice, učinek torej bleščic ali pa tudi to optično zamegljevanje, naprimer za prekrivanje gub. Mikroplastika je v zadnjem obdobju postala aktualna tudi zaradi tega, ker ko enkrat 
pride v okolje, se tam ne razgradi. In to enostavno pomeni, da se zaradi tega tudi kupiči. In enako je z mikroplastiko. Mikroplastika ima pa še nekaj svojih posebnosti. Namreč zaradi svoje majhnosti lahko prehaja skozi različne naravne barijere. Torej, lahko dejansko najdemo v vsakem delu nekega okolja, v nekem ekosistemu. Hkrati pa ima tudi zelo veliko vezavno površino in pa veliko raziskav je že pokazalo, da lahko deluje mikroplastika tudi kot vektor oziroma prenašalec nekaterih drugih okoljskih unesnažil ali pa naprimer tudi toksinov. Dejanske ocene prispevka mikroplastike iz izdelko za osebno nego k problematiki mikroplastike v okolju ne moremo narediti, lahko pa mogoče vseeno izhajamo iz nekaterih raziskav, ki so znane. Namreč, v čem je problem, da različni izdelki vsebujo različno količino teh mikroplastičnih delcev in nekatere izdelki tudi teh informacij nimajo natančno definiranih. Je pa Mednarodna zveza za ohranjene narave in naravnih virov pred let naredila raziskavo in po nekem modelu izračunala, da pa kozmetika in pa izdelki za osebno nego prispevajo k problematiki te primarne mikroplastike v obsegu nekje dveh odstotkov. Zdaj, da si lažje predstavljamo, koliko to pomeni, največje breme, kar se tiče primarne mikroplastike v vodnih okoljih, predstavljajo sintetična tekstilna vlakna in pa gomeni delci, kjer vsak od teh prispeva nekje več kot 30% vseh delcev mikroplastike in kot sem pa omenila, kozmetika pa nekje dva odstotka. Zdaj, tudi bomo rekli, ta vidik postaja vedno bolj problematična ali bomo rekli, se vedno bolj obravnava, kakšen vpliv ima mikroplastika na žive organizme v vodnih ekosistemih, v morjih, v rekah, v jezerih. In največji problem mikroplastike je, da je zaradi svoje majhnosti biološko dostopna, kar pomeni, da je lahko zaužijajo številni organizmi v celotni prehranjevalni mreži. Hkrati se lahko potem mikroplastika akumulira, torej kupiče v organizmih. Obstavajo pa tudi podatki oziroma raziskave, ki so pokazale, da se s tem prenosom po prehranjevalni verigi lahko skupaj z mikroplastiko prenašajo tudi različna onesneževala in se potem tudi količina ali koncentracija teh onesnažil povečuje in zdaj lahko teoretično oziroma potencijalno rečemo, da lahko se preko mikroplastike z prehranjevanjem školjkami zastrupimo tudi ljudi z različnim okoljskimi onesnažili. Danes poznamo že kar precej alternativ, torej alternativ, ki bi nadomestile uporabo sintetičnih teh mikrokroglic v kozmetiki, To so predvsem, na primer, drobljene luščine orehov, potem in pa mandljev, na primer, potem kakšna semena, makova semena, jojobina semena, tudi nekateri voski, alge, glina se uporablja, tudi naravni silicijev dioksid oziroma z drugim imenom kremen. Tako da, ja, kar nekaj alternativ obstaja in se tudi že uporablja v kozmetičnih izdelkih. Kar se tiče zakonodaje na področju mikroplastike v izdelkih za osebno nego in kozmetike, bi lahko rekla, da v zadnjih letih kar pospešeno, bomo rekli, napreduje oziroma se izoblikuje. Je pa ta zakonodaja del mogoče širšega predloga in sicer uporabe mikroplastike, mikrokroglic v izdelkih, izdelkih širšega pomena, torej ne samo v kozmetike, ampak tudi v fitofarmaceutskih sredstvih, kot barvila, kot prinaždični premazi, polnila, torej za tiste proizvode, kjer se mikroplastika namenoma dodaja. In Evropska kemijska agencija je leta 2019 na pobudo Evropske komisije podala nek predlog, s katerim je predlagala omejitve uporabe teh 
izdelkov, torej mikrokroglic v različnih izdelkih. In nekako se ocenjuje, da se bo v prihodnosti, torej po sprejetju tih omejitev, vsebnost mikroplastike v okolju v obdobju nekaj 20 let znižala kar za 500 tisoč, torej pol milijona tone teh odpadne mikroplastike. Zdaj, potrebno je pa tukaj vedeti, da zajema ta zakonodaja predvsem mikrokroglice, ki se uporabljajo v izdelkih, ki se sperejo. Temu rečemo tudi rinsed off izdelki, torej ki se sperejo v otok, saj ta iz vidika okolja predstavljajo tudi največje breme. Pričakuje pa se, da se bo ta zakonodaja, da se bodo te omejitve na nivoju Evropske unije sprejele ob koncu leta 2022. Torej te omejitve v tem trenutku še niso popolnoma aktualne. Zato se tudi države, članice Evropske unije, nekatere tudi na svoji nacionalni ravni odločajo za prepoved uporabe teh mikrozrnc, mikrokroglic v izdelkih za osebno nego, tako da, ne vem, Francija, Italija, nizozemska so države, ki so že, bom rekla, nekaj let nazaj prepovedale tako proizvodnjo, kot tudi uvoz in pa prodajo izdelkov, ki se izpirajo z osebnostjo sintetičnih polimerov, torej teh mikrozrn. Pri izdelkih za osebno nego in kozmetiki je seveda velik problem tudi embalaža. Embalaža je veliko krat narejena iz plastike in tudi vsi podatki, ki jih imamo danes na razpolago, kažejo, da se kar 40% vse plastike, ki se letno proizvede, nameni embalažem. In drug podatek, ki pa nekako nakazuje neko stopnje zaskrbljenosti, pa tudi ta, da mi polovico izdelkov, ki jih proizvedemo iz plastike, uporabimo za enkratno uporabo. To pomeni, da taki izdelek zelo hitro postane tudi odpadek in prav tako odpadek postane tudi embalaža od nekega kozmetičnega produkta. In embalaža kot taka predstavlja pa vir te sekundarne mikroplastike, torej če ni pravilno deponirana, zavržena, če jo z odpadkom ne delamo pravilno, lahko embalaža kot taka postane tudi vir mikroplastike v okolju. Danes ima vsak uporabnik kozmetičnih izdelkov možnost se, bomo rekli, ozavestiti o tem, kaj njegov izbran izdelek tudi vsebuje. Primer je, na primer, mednarodna pobuda Beat the Microbeats, ki je bila že pred približno desetimi leti vzpostavljena v okviru fondacije Plastic Soup Foundation in se zauzema predvsem za izdelek, odstranitev teh mikroplastičnih komponent iz izdelkov za osebno nego. In na podlagi te kampanje oziroma te pobude lahko vsak uporabnik preko njihove aplikacije ali preko njihove spletne strani ugotovi, kateri proizvodi, različni kozmetični proizvodi, od naprimer zobne paste, ki sem je že omenila, pa do šamponov, do lakov za nohte, kateri izdelki vsebujejo kakšen sintetični polimer oziroma mikroplastiko. In to je eden od načinov, s katerimi si lahko uporabnik pomaga. Lahko pa tudi sam bere deklaracije, torej vzame v roke embalažo, prebere in seveda potem na osnovi teh zapisov pogleda na različne spletne podatkovne baze in se mi zdi, da lahko kar hitro ugotovi vsega kakšen je potencijal nekega kozmetičnega izdelka. Pegi oziroma peg kratica označuje kemikalijo polietilen glikol. Polietilen glikoli so prav tako sintetični polimeri, ki jih danes uporabljamo v številnih proizvodih, torej v kozmetiki, prekar predsej v izdelki za osebno nego, pa tudi v farmaciji, v tkaninah, v embalažah imajo zelo podobno funkcijo kot vsi ostale mikrokroglice ali drugi sintetični polimeri, vendar za razliko od delcev, ki so definirani kot mikroplastika, so polietilen glikoli v vodi topni, torej so vodotopni, kar pomeni, da kriterijo definicije mikroplastike dejansko ne ustrezajo, In zaradi tega tudi niso vključeni v te omejitve, ki jih bo Evropska komisija predlagala v prihodnje, 
To pa predvsem zaradi tega, ker so vodotopni, se v okolju ne kupičijo in zaradi tega ne predstavljajo nekega tveganja za kupičenje v okolju oziroma problematiko mikroplastike v okolju. Imamo pa polietilin glikore, torej te pege v različnih proizvodih, prisotne v različnih oblikah, torej imamo veliko derivatov. Včasih jih zasledite na embalaži poleg kratice pek še kakšno številko, to označuje molekolsko maso tega tesnovi, namreč tisti, ki imajo nizko molekolsko maso, so tekoči, viskozni, brezbarni, brezvonja, medtem, ko tisti z višjimi masami so pa lahko ne take voskaste strukture, voskaste termine. Lahko pa so polietilen glikoli tudi v neki kombinaciji z ostalimi kemijskimi substancami in govorimo o estrih, v etrih, o etrih. To so pa mogoče malo bolj kompleksna imena, naprimer pek, stearat, to je en tak primer. In to so v bistvu vse mešanice oziroma kemikalje, ki jih v številnih proizvodih danes lahko zasledimo. So pa uporabni predvsem zaradi tega, ker so vodotopni, so povezani z izjemno, izjemno nizko potencijalno toksičnostjo za okolje in za ljudi in pa to uporabnost jim daje njihova viskoznost. Kar predvsej raziskal je že narejenih na področju polietilen glikolov in njihovi uporabi v kozmetičnih izdelkih, In načeloma raziskave danes kažejo, da je uporaba pegov v kozmetičnih izdelkih varna, torej da ne povzročajo ne pegi, ne njihovi derivati preobčutljivih reakcij na kožo, torej nimajo alergični, ne sprožijo alergičnih reakcij, ne dražijo kože in ne dražijo oči. So pa, je pa mogoče njihova uporaba povzročajo, bomo rekli vprašljiva v primeru poškodovane kože oziroma v primeru uporabnika, ki ima kakšne imunske pomankljivosti oziroma kakšne bolezni in v takšnem primeru se uporaba izdelkov, ki vsebujejo derivate pegev ali same pegev, seveda odsvetuje. So pa bile tudi na številnih teh kemijskih spojinah narejene tudi toksikološke študije, ki zaenkrat nakazujejo zelo nizko raven toksičnosti polietilen glikolov. Bi pa mogoče na tem mestu vse naželela upozoriti, da glede na število vseh teh kemikali, torej teh formulacij pegov, je znano, da vseh študij še niso upravili. Torej vsi derivati polietilen glikolov še niso do te mere preučeni, da bi lahko z zagotovostjo trdili, da nekih potencijalnih učinkov nimajo za uporabnika. Zato je se vedno raje, pa ta možnost obstaja s izgledom, izberem nek izdelek produkt, ki teh sintetičnih struktur, torej pegov, ne vsebujejo. Danes je nadomeščanje teh sintetičnih polimernih delcev, torej mikrokroglic v izdelki za osebno nego že zelo v porastu. Torej alternativ je veliko, a sploh so se pa te raziskave, bomo rekli, mogoče še okrepile Takrat, ko je Združenje Cosmetics Europe s svojim članom, torej proizvajalcem, svetovalo, da začnejo počasi nadomeščati te sintetične polimere z, bomo rekli, prijaznejšimi alternativami. In poznamo danes že kar precej primerov in pa nekih uspešnih zgodb, kjer se te mikrokroglice nadomeščajo z alternativami. Predvsem najbolj pogosta je prisotnost teh orehovih luščin, bi lahko rekli, ali pa strtih orehovih lupin. Tako da kar predvsej podjeti to v to vlaga nekaj sredstev, je pa spet odvisno od njih, koliko so pripravljeni svojega razvoja, raziskav in pa optimizacijem pa testiranja temu sploh nameniti. Kar se tiče omejitve oziroma prepovedi uporabe mikroplastike v kozmetiki je tako, da na ravni Evropske unije se pričakuje, da se bodo te omejitve ob koncu leta 2022 dejansko sprejele. Vse pa potem države, članice, torej posamezne države na nivoju, torej nacionalnem nivoju, same odločajo za neke prepovedi in omejitve in kar predsej držav je to že storilo. Tako da zdaj, 
če imamo mi nek izdelek, ki je seveda smiselno pogledati, v kateri državi je bil ta izdelek narejen, a ne zato, ker ne vem, če pogledamo Italija, Francija, kjer je uporaba mikroklognic za te izdelke, ki se spirajo, bo tok že prepovedana, a ne sigurno lahko pričakujemo, da izdelki tega ne bodo osebovali. Torej, to je ena izmed varnostnih mehanizmov, ki se jih lahko poslužimo. Pa seveda je zelo pomembno tudi, da uporabljamo mi izdelke, ki so novi, sveži. Zdaj, veliko krat imamo kakšen izdelek, ki ga ne uporabljamo dnevno, pa mogoče lahko leto dve, tri stoji v omari, ampak v tem času se lahko pa mogoče zakonodaja v državi že spremenila. Zato je mogoče tudi smiselno, da uporabljamo sveže in pa nove izdelke in pa na ta način sledimo zakonodaj. Danes je v nekaj raziskovalni sferi že kar precej raziskal, kjer so poskušali ugotoviti, na kakšen način lahko plastiko, bom tako rekli, sintetični polimere se razgradijo. Torej, ali so lahko razpadejo, Načeloma lahko razpadejo v naravnem okolju z različnimi procesi, kot so uvesevanje, potem preperevanje, hidroliza, razpad pod vplivom nekih visokih temperatur. Ampak v bistvu vse ta razpad traja dolgo časa, nekaj 50 tudi do 100 let. Obstajajo pa tudi procesi biorazgradnje, kjer mi uporabimo mikroorganizme, ki nam v bistvu s svojimi encimi, torej s svojim delovanjem omogoče razgradnjo materijala do neke osnovne biomase in pa do nekega bioplina. In zdaj, če potegnemo sporednico z plastiko, pri razgradnji plastike z mikroorganizmi bi potencijalno nastajali monomerne enote, torej ti osnovne monomerne enote, ki bi jih lahko potencijalno tudi uporabili pri kasnejšem proizvodu novih produktov in pa oglikov dioksid. Te raziskave danes potekajo večinoma pod laboratorijskimi pogoji in predvsem na nivoju polietilena. Polietilen je namreč plastika, ki se danes največkrat uporablja in nekatere bakterije so sposobne tudi razgradnje teh materijalov, vendar je to v, bomo rekli, v laboratorijskem merilu in pa okolju veliko lažje spremljati, kot pa v naravnem okolju, kjer je zraven še veliko drugih dejavnikov, tako biotskih kot abiotskih, torej vreme, temperatura, potem mikrobiološka sama sestava, tako da bomo verjetno potrebovali še nekaj leta, da bomo lahko za gotovost utrdili, kakšen je potencijal mikroorganizmov tudi pri razgradnji teh sintetičnih polimerov. Ali se plastike ali mikroplastike bat? Ne vem. Jaz mislim, da najprej se moramo naučiti, kako je lahko varno uporabimo oziroma na kakšen način in kdaj. Ker namreč, če ko smo rekli, plastika je res prisotna v vsakem delu našega življenja in pravzaprav se danes ne moremo izoganti. Je pa obstaja pa načini, kako je lahko na varen način uporabljamo. In to je mogoče za uporabnika dost pomembno. In pa seveda pomembno je to, da se kot vsak uporabnik zaveda, da danes z razvojem tehnologije in znanostjo že obstaja neke alternative, tudi bioplastika, tudi biološko razgradljiva plastika in tudi drugi alternativni naravnejši materijali, ki počasi vstopajo na to področje in da se vsega, poskusimo v takšnih primerih poslužiti tudi teh alternativ. Bioplastika v prihodnosti lahko predstavlja neke vrste rešitev za nekatero vrsto izdelkov. Mogoče tam, kjer pa mi imamo izdelke, ki so izpostavljene visokim temperaturam, visokim mehanskim silam, pritiskom, je pa še vedno zelo pomembno, da je materijal, torej surovina, ki ga uporabimo, tista, ki je mogoče bolj robustna in pa bolj odporna na te zonanje pritiske. Tako da na vseh področjih bioplastika najverjetneje še ni rešitev. Je pa sigurno, kar se tiče razpada, pa nastajene sekundarne mikroplastike, to pa je, to pa je neka rešitev. Ker je pač razgradljiva, biorazgradljiva in to pomeni, da se lahko razpada potem na neke manjše enote, monomerne enote razgradi in se 
potem tudi možnosti ponovne uporabe takega materijala povečajo. In to je mogoče tudi smiselno v prihodnje izkoriščati v večji meri.